你吃没白养，往本宫暖隔离床是什么道理啊？嫔妾听说贵妃娘娘身体不适，她来请安的。哼，你少在本宫面前晃悠就不错了。海常在，我也劝你一句，少惹自己的主位生气，少在外面吃里扒外的胡说八道，你的日子也能过得安生些。嫔妾不敢。嘉贵人，我们卓胆子小，平时饭菜又不足。哪有说话惹人生气？放肆！哪有你一个下人说话的份儿？海常在，你是在怪本宫苛待你吗？没有，嫔妾只是自己胃口不好吃的少。嫔妾知道，贵妃娘娘是顾惜嫔妾的。吃的就好，滚远些。嫔妾告退。贱人就会装可怜。叶仙，在贵妃面前断不能这么说话。奴婢就是忍不得，贵妃自己背着皇后娘娘偷穿华服，阳奉阴违，却让您过得这么委屈，成日里却炭火不说，连顿好的也不给您吃。别说了，再忍忍，开春就好了。你瞧他刚刚盯着本宫的衣着看，肯定又要出去胡说。旁人那儿他倒未必敢说，可贤妃那儿，嫔妾就说不准了。本宫最恨他俩蛇鼠一窝，你还不知道吧？贤妃就是怕他冻着，所以定期来给他送炭，像本宫苛待了海常在一样。这个海常在心思也真是阴毒，偷您的炭火，害得您寒症发作，玉体不适。这样谋害主位的人。不死也得挨顿打呀！嘉贵人真是好心思啊！那嫔妾有什么心思呢？海常在他就是那样的人，那贵妃娘娘就好好整顿自己宫里的人吧。嫔妾先告退了。今儿的晚膳，皇上用的可好？皇后亲手做的，自然是好。没答应和嫔妃们相处，都还好吧？都好，就算是有些嘀咕，也是小女子吃醋的心思。嗯，皇上不值当听。有你这句话，朕就安心了。不是想带你去个暖和的地儿，暖和暖和吗？不用了，我得在这守着。今儿不是李玉当值吗？公公快去歇息吧。别叫公公啊，叫哥哥多好听啊！王公公，主子们都歇下了，惊扰了主子，咱们都吃醉不起。嗯，你守着吧。主儿，这是海常在亲手做了送来的，绣的是我喜欢的绿梅。海兰靠的是奋力钱过日子，这么好的灰鼠皮子也不知道他什么时候得的，还给我做了护手。主儿。你吃吧。主怎么闷闷的？是想着大人吧？这就快年下了，府里的银子送了吗？自从皇后娘娘裁剪开销，主自己都紧巴巴的，还禁锢着母家。我在宫里花着也够了，给娘家补贴一些也是好的。出事了，主，谢府公出事了，您快去瞧瞧吧。出什么事了？是海常在出事了
，一个时辰前，咸福宫闹了起来，说贵妃宫里的红了炭用完了，但是莫心觉得用过的红了炭数目不对，便查看宫里，结果在海常在房里用过的炭灰里发现了不妥，所以莫心说海常在偷盗了贵妃所用的红罗炭。海兰不是僭越之人，他必不会偷。三宝。你去送炭的时候，我吩咐过你，贵人之下不能用红罗炭。你送的可都是黑炭，错不了。奴才每次送的都是黑炭。主，你快去看看去吧。奴才得到消息的时候，他们正要给海常赛上刑呢。给海兰上刑？是啊。去贤夫宫。主，不能去。贤夫宫就是一滩浑水，贵妃又矫情厉害，您哪里能管得了海常赛？再说了，要去，那也该是皇后娘娘的事儿啊。皇后娘娘现在养心殿，想必已经歇下了。除了皇后，贵妃的位分最高，没有人救得了海兰。去行不行？这。给贵妃娘娘请安。这么晚了，你还巴巴的来？得知贵妃娘娘得了寒症，特意过来看望。本宫有什么值得贤妃劳心的？倒是贤福宫闹了贼，贤妃耳报神快，就赶着过来凑热闹了。贵妃娘娘到底为何发这么大的怒气？回贤妃娘娘的话。海常在偷盗贵妃娘娘所用的红罗炭，犯上僭越，以致我们主缺了炭火，寒症发作，损伤玉体。海常在向来安分守己，且贵人之下不得用红罗炭。海常在又不是不知道，那就要问海常在自己了。奴婢在海常在屋中导出的炭灰里，发现有红罗炭烧过的炭灰，且伺候海常在的宫女香云也招了，是海常在指使他去偷炭的。是你告诉贵妃娘娘，是海常在让你去偷的炭。海常在怎么跟你说的？主就是说，不服气贵妃娘娘用这好东西，让奴婢去贵妃娘娘那儿偷红罗炭。而且主一直嫉妒贵妃娘娘恩宠于皇上，也是想因此害贵妃娘娘犯病。本宫不信海常在会这样跟你说。小姨。你跟了我三年，我自问我待你不薄。主，不管您待奴婢如何，但昧着良心的事情，奴婢不能再做了。小云，贵妃娘娘，奴婢知错了，奴婢再也不敢了，请贵妃娘娘恕罪。知错能改，善莫大焉。所以，香云，本宫不会责罚你的。海常在，你用心歹毒。又不知悔改，本宫不得不责罚你。双喜，奴才在。贵妃娘娘，您凭这炭灰和香云的证词，就断定是海常在偷了红罗炭。但请您再仔细想一想，今日是腊月二十，您用的红罗炭都是内务府每月按分地折半给您的，一日是八斤，一个月就是二百四十斤。您说海常在把那些炭都偷了去？那至少有十天的奋力，十天的奋力就是八十斤。海常在的宫室有多大？这八十斤的红罗炭要往哪儿藏？您一查便知了。你的意思，是本宫冤枉他了？贵妃娘娘，贫妾没有偷的。海兰，主海常在。王公公，王公公，这么晚了，你怎么跑到这儿来了啊？麻烦王公公通传一声
，还常在被冤枉偷了红罗炭，正在咸福宫受罚呢。可是这天这么冷，还下这么大的雪，这事儿还得请皇上和皇后娘娘定夺。嗯，既然是咸福宫的事儿，就该由贵妃娘娘定夺。你跟着瞎掺和什么？贵妃娘娘正在气头上，而且也发了寒症。我觉得这件事……行了，行了，行了，行了，落了吧，算了，别跟这儿赖着了吧。你见不着皇上了，走吧。王公公，还是请您通传一声吧。惊扰了主子，你吃罪不起。快走。王公公，我说你见不着皇上，听明白了吗？听明白了。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，小心，嗯，我想办法帮你去通传皇上。嗯。贤妃方才说的对呀。这八十斤的红罗炭，海常在一时也用不完呢，说不定是藏在哪儿了。既然海常再缓不过来，那本宫也没法问。商席，奴才在。你去海常在的屋里，连着香笼衣物，一起给本宫仔细的搜，搜出来以后，也好让他们死心。这。主，既然要查海常在的衣物，那海常在身上这件，奴婢也查一查吧。你放肆！海常在的身上也是你能搜的吗？一个偷盗之人的衣裳为何不可搜？贤妃，本宫在管教自己宫里的人，干你何事？好好的给本宫搜一搜，不许他藏匿半分。是。咆哮贤夫公，你给本宫跪在那儿思过。贵妃娘娘，奴婢求求您，不能让我们主这么跪的呀，他会冻坏的。贵妃娘娘，贵妃娘娘，都是你骗的我，你竟然这，你怎么是有些头的？你前面领导我关心，海来你没坐下的事不许乱认。快出去，贵娘。贵妃娘娘。海常在也是皇上的嫔妃，你不能当着奴才们的面羞辱她。你脱了她的衣服搜身，你不是要了她的命吗？做了贼就别怕没脸，若不知悔改，也是他自己便是自己的。主，驾到！主，主臣妾请皇上安，请皇后娘娘安。起来吧。谢皇上。朕听说你发了寒症，就赶了过来，要不要紧啊？谢皇上，皇后关爱。皇上都睡下了，听闻你得了寒症，又动了气，急得不成样子，所以就赶了过来。臣妾宫里少了红罗炭，引发寒症。太医瞧过了吗？到底怎么样？主，扶贵妃进去坐着，多拿几个手布给她。是。主，雪地里跪着，衣裳也湿了，快去换件暖和的衣裳吧。速去海常在屋里换了衣裳，再来见驾。是，是。主。快，来，小心点。主，我去给你弄点热水。别怕了，皇上不是来了吗？主，姐姐，来，皇上会为我们做主吗？会的，你也赶紧把先把湿衣服换下来再盖。
回皇上，贵妃娘娘寒症发的不轻，又动了怒气，得好生调养一段时日。今儿个怎么发那么大的火呀？皇上，臣妾无能，今儿人在宫里生了偷盗这种丑事，偷了别的还好，可偏偏是臣妾冬日里必不能少的红罗炭。海常在为何要偷红罗炭呢？臣妾每次去半价，就听他的宫女萧云说，他总是在背地里咒骂，臣妾都不与他计较。可是他偷他，引得臣妾寒症突发，真是其心可诛。如今人赃并获，他的宫女也招供了，他才勉强承认。还有贤妃，今夜更是大闹贤福宫。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，给海常在赐座。谢皇上。贤妃，刚才贵妃说你大闹贤福宫，可是真的？回禀皇后娘娘，臣妾听闻贵妃娘娘得了寒症，故来探望。谁知正碰上贵妃娘娘以偷盗之名对海常在大施刑罚，还当众搜身折辱。臣妾不相信海常在会行偷盗之事，所以必得为海常在辩白。起来吧，冻成这个样子，拿着手炉说话吧。李玉，给海常在。是。谢皇后娘娘。皇上，虽说贵妃在海常在那儿搜到了红罗炭的炭灰，也有香云作证，可是我是什么？朕记得天刚冷的时候叮嘱过你，宫里面唯有海常在，还有晚答应用不上红罗炭。这晚答应位分实在低也就罢了，海常在若是要红罗炭，从你那儿拨给他就是了。朕还记得叮嘱过你，此事不得声张，免惹是非。你怎么那么老实啊？贵妃都气成这样了，你还不和她说实话？是，都是臣妾的不是。臣妾一心只记得皇上的叮嘱，不许外传，也交代了海常在。没想到海常在跟臣妾一个心思，不想往外说了惹是非，谁知道还是惹了是非。贵妃啊。此事呢是贤妃太痴了，不懂得转还，你就别放在心上了。你身子病成这样，也受不住那么大的气。王清啊，奴才在。往后贤福宫要是缺什么少什么，就从养心殿里拨些给贵妃用啊。这多谢皇上关爱。好了，你既收了风寒，早些休息吧。皇上，偷盗之事便算了，犯上是大罪。你不能这么轻易饶了他。还有贤妃，今日对臣妾无礼。你打也打了，罚也罚了，他们两个还被弄成这个样子，看来今日啊，朕不赏罚分明，是消不了你的气，也平息不了这件事情了。皇亲啊，奴才在。此事的证人是海常在的宫女，叫香云的，对吧？是。带她进来。这，奴婢香云，叩见皇上。生的倒是周正啊，舌头也灵活，能招出今晚的事情，是个会说话的舌头。王清啊，奴才在，带他下去乱棍打死。这，皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上，皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！
，回皇上，项羽已经打死了。嗯，今儿的事，朕要宫里人知道，挑拨是非、谋害主上是什么下场。是啊，这样的奴才留不得，皇上不责罚。臣妾也会责罚他，以儆效尤。嗯，听到没有？贵妃立下的规矩，大家都要谨记。奴婢自己遵守。夜已深了，咱们回去吧。皇上。对了，齐若，在。你方才说贵妃要静养一段时日，是多久啊？呃，总得两三个月吧。两三个月啊，贵妃啊，那这三个月你就不宜搬家了，好生休养着。皇上，走吧，皇后。海常在，你再住在咸福宫，也只会惹贵妃生气了。延禧宫还空着，你就搬到延禧宫住吧。臣妾谢过皇上。贤妃啊。好生调教海常在，别再惹出此等事端了。是，走吧，皇后。恭送皇上。恭送皇上。贵妃娘娘，我们也告辞了。